వీలైతే పందిలా దొల్లుదో చుండ్రు గజ్జి తామర మెయిన్ సొరియాసిస్ బొల్లు మార్చిన ఎన్ని జబ్బులు పోతాయి అందుకే ఈ మట్టికి ఈ మట్టి కోసం ఈ మట్టి బాత కోసం ప్రపంచ దేశాల నుంచి నలుమూల నుంచి వస్తారు మనం పందిలా దొల్లుదో ఇదే డట్సి చూసారు కదా డట్సి అంటే ఇదే అంటే ఎవరైనా రావచ్చండి ఇండియన్స్ నీలయ్యు సవకస్తాను దేటి నీళ్ళే రావట్లేదు ఓలమ్మ ఓలమ్మ అయ్యా సవకస్తాను ఏట్రా అలాగే సవకస్తాను సవక మట్టి సవక సవకే మట్టి అల్లన్నీ గీసుకుపోయాయి ఓలప్పు ఓలమ్మ ఓలమ్మ మీరు చూస్తున్నారు కదా ఇది అప్పు అండి మీరు చూస్తున్నారు ఇది అప్పు అనమాట అప్పు కారు ఎక్కుతుంది ఇది ఒక వింత మీరు నొచ్చి రొట్టి మొక్క గుడ్ మార్నింగ్ ఫ్రమ్ జోర్డాన్ జోర్డాన్లో జగ్గుబాయ్ రాజధాని అమన్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాను ప్రపంచ యాత్రకుడు నాన్ వేషణ ఈరోజు మనం వెళ్ళబోతున్నాం డెడ్సీ డెడ్సీ ఏంటండి అంటే చనిపోయిన సముద్రం సముద్రం చచ్చిపోవడం సార్ మేము ఎంత కాకపోతే అయితే వెళ్తే కదా చూద్దాం అక్కడ సముద్రం జీవం లేదు సముద్రం సముద్రం చచ్చిపోయింది ఆ సముద్రానికి వెళ్ళబోతున్నాం ఈ కారు మీద అనమాట మనకి ఈ ఈ జర్నీని మనతో పాటు అన్ని వాట్ ఈస్ యువర్ నేమ్ అభిషేక్ అభిషేక్ దిస్ ఈజ్ యువర్ కార్ ఎస్ ఓ సో నైస్ కార్ మన ఎక్స్పెన్సివ్ కార్ చూడండి చాలా పెద్ద కారు కార్ అంతా బుక్ చేసుకున్నాను ఎందుకంటే మనం చాలా ప్రదేశాలకు తిరగాలి అండ్ నాకు వీడియో కూడా కెమెరా మ్యాన్ కావాలి నేను చెప్పాను మొత్తం అన్నీ మాట్లాడుకున్నాను లెట్స్ గో అండ్ ఎంజాయ్ ఏ ఫస్ట్ అయితే గట్టిగా ఒక లైక్ కొట్టండి జర్నీని పూర్తిగా ఎంజాయ్ చేయండి ఓకే హాయ్ మనం మృత్యు సముద్రానికి వెళ్ళే ముందు క్రైస్తవ సోదరులందరికీ నా ఒక విన్నపం ఏంటంటే ఈ డిసెంబర్ నెల ఏదైతే ఉందో క్రైస్తవులకి అతి ప్రీతమైనది అండ్ క్రిస్మస్ సీజన్ అయితే స్టార్ట్ అయ్యింది కదా సో ఈ సమయాల్లో నేను ప్రభువు సన్నిధిలో ఉండడం మౌంట్ నేబో పర్వతానికి ఎక్కడం మోషే ఎక్కడైతే మరణించాడో మౌంట్ నేబోకి వెళ్ళడం బాప్తిజం సైట్ యేసు ప్రభు గారు ఎక్కడైతే బాప్తిజం తీసుకున్నారో ఆ సైట్కి వెళ్ళడం సో ఇవన్నీ చూసుకుంటే క్రైస్తవ మాస క్రైస్తవ నెలల్లో ఈ డిసెంబర్ మాసంలో నేను వెళ్ళడం నేను చేసుకున్న అదృష్టం ఇంతకుముందు నేను వాటికన్ సిటీ అతి పవిత్రమైన వాటికన్ సిటీకి కూడా వెళ్ళాను ఆ వీడియో కూడా ఉంటుంది అండ్ స్క్రీన్లో చూడండి నేనేమంటానంటే మీరు భక్తి శ్రద్ధలతో మీరు ఈ వీడియోలను చూసి మీకేం నచ్చిందో కమెంట్ చేస్తారని క్రైస్తవ సోదరుల్ని నేను ఒక కోరిక అయితే కోరుకుంటాను ఫస్ట్ అందులో భాగంగా ఫస్ట్ మనం సెయింట్ జార్జ్ చర్చ్కొచ్చు ఈ చర్చ్ ఎంత ఎంత పురాతనమైనది అంటే చూసుకుంటే దగ్గర దగ్గర పదహారు వందల సంవత్సరాల క్రితుంది ఈ చర్చ్ చూస్తున్నారు కదా ఈ సెయింట్ జార్జ్ చర్చ్ అనమాట సో మనకి లోపల వీడియోగ్రఫీ ఫోటోగ్రఫీ అలౌ లేదు కానీ నేను తీయడానికి ఇతను నేను ట్రై చేస్తాను ఇంకో మెయిన్ విషయం ఏంటంటే ఇది జోర్డాన్లోనే అతి పురాతనమైన చర్చ్ ఇజ్రాయెల్కి పక్కనే ఉన్న చర్చ్ మీరు చూసుకుంటే ఇదంతా హోలీ 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 ప్లేసెస్ అక్కడ అన్నీ రాసి ఉన్నారు చాలా హోలీ ప్లేసెస్ అని పవిత్రమైన స్థలాలు చాలా పద్ధతిగా ఉండండి అని రాశారు ఫస్ట్ అయితే ఒక లైక్ కొట్టి వీడియోని అయితే కంటిన్యూ చేయండి సో ఈ చర్చ్లోకి వెళ్ళడానికి అయితే ఫ్రీ కాదండి మనం వంద రూపాయలు కట్టాలి ఈ అవునట్లు ఇది ఎక్కడ ఉంది సార్ అంటే మౌంట్ నీబు పర్వతం పక్కన మడాబా అనే ఊర్లో ఉందండి ఈ సెయింట్ జార్జ్ చర్చ్ ఓకే చాలా బాగుంది వా సూపర్ ఉందండి చర్చ్ చాలా బాగుంది ఫాస్ట్ గారు అనుకుంటా ఆయన చూడండి ఆ మ్యాప్ అనమాట ఆ రోజుల్లోని అది కొంచెం మ్యాప్ కట్టడాలు అయితే ఇది పెయింటింగ్స్ చాలా బాగుందండి ప్రసాదం అయితే చూసుకోవచ్చు రొట్టి మొక్క చాలా బాగుంది చాలా బాగుంది లెట్స్ కొట్టుకుంది మేజ్ మాట అందరూ ముద్దు పెట్టుకుంటున్నారు ఇక్కడ దీనికి అందరూ ముద్దు పెట్టుకుంటున్నారు లెట్స్ గో వచ్చింది మనకి ప్రభు ప్రభు ప్రసాదం అయితే మనకి దొరికింది లెట్ గో
మీరు చూస్తున్నారు ఇది అప్ అనమాట అప్పు కారు ఎక్కుతుంది ఇది ఒక వింత మీరు చూడండి ఆయన చూసారు కదా అప్ అండి ఇది అంతనా కొండ అప్పు ఎక్కుతుంది రియలీ గ్రేట్ మ్యాన్ దిస్ ఈస్ దిస్ ఈస్ బికాస్ సైంటిఫిక్ రీజన్ మీరు చూస్తున్నారు కదా అప్ ఎక్కిపోతుంది మీరు చూడండి అదంతా అప్ అదంతా డౌన్ అండి అదంతా డౌన్ ఇది అప్పు అప్పు ఎక్కుతుంది రండి 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 చూద్దాం సో గ్రేట్ మ్యాన్ సో గ్రేట్ వెరీ వెరీ గ్రేట్ అదిగా ఆ కార్ వస్తుంది కావస్తే చూడవచ్చు అప్పు ఎక్కిపోతుందా చెక్కిపోతుంది అప్పు ఎక్కుతుంది కారు చూసారా వచ్చేసామండి డెడ్ సీకి గాడిదలు గుర్రాలు అబ్బో చాలా హడావుడిగా ఉంది వెళ్దాం రండి ఓకే చా లొకేషన్ అయితే అవసరంగా ఉంది చాలా డీపెస్ట్ పాయింట్ కదా చాలా బాగుంది ఏం రాసి ఉన్నదంటే సూర్యాస్తమయం తర్వాత స్విమ్మింగ్ చేయడం నిషిద్ధం తర్వాత చెత్త వేయకూడదు అని మీకు ఎలా తెలుసు అరబిక్ అంటే మా మా మాతో ఉన్నారు కదా ఆయన చెప్పాడు అనమాట ఎందుకంటే ఈ బార్డర్ దాటేసి ఇజ్రాయిల్ పారిపోతారని చెప్పేసి ఇది క్లోజ్ చేసేస్తారు లొకేషన్ మటుకు అవసరంగా ఉంది వైట్ బ్రౌన్ బ్లూ డార్క్ బ్లూ లో బా అవసరం అయినా చెప్పాలి ఏముందంటే కొబ్బరి చేతులతో గుర్రాలు గాడిదలు అన్నీ ఉన్నాయి అబ్బా ఒంట్లు అది కాదు కాదు ఒంటి క్యామిలు అంటే కొబ్బరి ఆకులతో పెట్టారు చాలా వేడిగా ఉంది మీరు ఏమనుకుంటారు ఇప్పుడు వరకు చల్లగా ఉంది ఇప్పుడు చాలా వేడిగా ఉంది ఇక్కడ వైట్ క్యామిల్ అనుకుంటా ఇది వైట్ క్యామిల్ నిజంగా చాలా వేడిగా ఉందండి తొక్క తీసేస్తుంది ఎండాకాలంలో ఇంకా వేడిగా ఉంటుంది అట దట్సి అక్కడ స్థానాలు చేయాలి యాక్చువల్గా ఫైవ్ స్టార్ హోటల్స్లో అన్నీ ఉంటాయి ఫైవ్ స్టార్ హోటల్స్ వాళ్ళు ఎనిమిది వేలు ఐదు వేలు తీసుకుంటారు అక్కడ ఉన్న ఫైవ్ స్టార్ హోటల్స్ నాకు ఫైవ్ స్టార్ హోటల్లో ఫ్రీగా ఉండడానికి కూడా అవకాశం ఇచ్చారు రమ్మని అన్నారు కానీ నాకు ఇష్టం లేదు మీకు తెలుసు కదా మనంతా నేల టికెట్ బ్యాచ్ సో అక్కడ మనం స్నానం చేసి ఎదుగుండి అక్కడ బిక్నీలు చెడ్డీలు చేసేసి స్నానం చేసి ఎందుకంటే సముద్రం కన్నా పది శాతం ఎక్కువ ఉంటుంది ఉప్పు దురదలు వచ్చేస్తాయి ఎక్కువసేపు ఉంటే సో వచ్చి ఇక్కడ టూ జీడీ నా వన్ జీడి వన్ జీడి యూట్యూబర్ మ్యాన్ స్నానాలు చేసుకోవచ్చు సెటప్ చేసాము రెండు జీడి అంటే రెండు వందల రూపాయలు అట స్నానంకి లేదు కనుక ఉప్పు మనం ఉంచుకున్నామంటే తోలు తీరిపోతుంది మొత్తం చర్మం ఎక్కబైకి వచ్చేస్తుంది అంత సాల్ట్ కదా సో ఇదంతా సెటప్ ఇక్కడ ఇలా ఉంది ఓకే చాలా బాగుంది స్నానాలు చేసేస్తున్నారు అంత చూసుకుంటే ఈ మట్టి అందరూ రాసుకుంటున్నారు ఈ మట్టి మొత్తం అంత మినరల్స్ ఉన్న మట్టి అండ్ వీళ్ళందరూ స్నానం చేశారు సో మనం అక్కడ లోపల వరకు వెళ్ళి అంత పిల్లలు గట్టా ఆడుకుంటున్నారు చూసారు కదా సో వెళ్ళి ఎంజాయ్ చేద్దాం ఓకే లుకింగ్ గుడ్ డెడ్సీలోకి వెళ్ళే ముందు నేను ఒక విషయం చెప్పాలి నేను ఇప్పుడు వచ్చింది పబ్లిక్ ఏరియా మీరు చూస్తున్నారు కదా అదంతా పబ్లిక్ ఏరియా అనమాట ఇట్స్ ఫ్రీ రూపాయి కూడా ఇవ్వక్కలేదు కానీ మామూలుగా మనం ఫైవ్ స్టార్ హోటల్స్లోకి వెళ్తే ఏడు వేల రూపాయలు ఎనిమిది వేల రూపాయలు పే చేయాలి అందుకే మీ గ్రూపులతో వచ్చేటప్పుడు ఫ్రీగా మీరు ఎంజాయ్ చేయొచ్చు కాకపోతే స్థానానికి మటుకు టూ జీడి అంటే రెండు వందల రూపాయలు ఇవ్వాలి మొట్టమొదటిగా మనం వచ్చేసాము ఈ మట్టి ఏంటి అంటే ఈ మట్టి చాలా మినరల్స్ అనమాట ఏ సార్ మట్టి రాసుకుంటున్నారంటే ఏ మీరు అనుకుంటున్నారా ఏ ఇది చాలా విలువైన మట్టి చాలా విలువైన మట్టి ఇదిగో ఈ మట్టి అంతా మట్టి ఇందులోని మీరు ఇంకా ఎన్ని ఇది రాసుకుంటే ఏది చుండ్రు గజ్జి తామర మేను సొరియాసిస్ బొల్లు మచ్చులు ఎన్ని జబ్బులు పోతాయి అందుకే ఈ మట్టికి ఈ మట్టి కోసం ఈ మట్టి బాతు కోసం ప్రపంచ దేశాల నుంచి నలుమూల నుంచి వస్తారు ఈ మట్టి ఇది చేసి ఆ గట్టిలో మనం స్నానం చేస్తే స్మూత్ అయిపోతుంది ఆ విలుపుట్టింది మనం ఫస్ట్ ఇదిగో ఫ్రీ సవక అన్నప్పుడు మనం వదలం ఇది ఇదిగో అసలుకి సవక అంటేనే మనం మనం అంటే సవక ఫ్రీగా వస్తున్నప్పుడు ఎలా వదిలేస్తాం ఈ మట్టి ఇండియాలోని కొన్ని వందల వేల రూపాయలు అమ్ముతాడు ఇక్కడ ఫ్రీ ఎవరికైనా కావాలని కమెంట్ చేయండి నేను తెస్తాను అబ్బో 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 అప్పుడే మండుతుంది అప్పుడే చర్మం మండుతుంది కొంత అంటే వర్కౌట్ అవుతుంది చర్మం మండుతుంది 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 చర్మం మండుతుంది
మీకు ఎలాంటి లవణ పోషకాలు ఇందులో ఎంత ఎన్ఏసిఎల్ అని ఉంటుంది ఎన్ఏసిఎల్ దగ్గర చాలా ఉపయోగం అనమాట చాలా ఉపయోగం ఇది చూద్దాం ఇంకా మట్టిస్తాను మట్టిస్తాను అమ్మ ఇప్పుడు మనకి మట్టి బాత అయిపోయింది వీళ్ళైతే పందిలా దొల్లుదాం మనం పందిలా దొల్లుదాం వాళ్ళు అందరూ చూసి నవ్వుతున్నాడు ఏట్లా పిచ్చిన కొడుకని పంది పిగ్గు ఉంటుంది కదా పిగ్గులా దొల్లుదాం ఆ మరి మంచిదిరా వాళ్ళు ఎవరు నవ్వుతే మనకి ఎందుకురా అందరు అమ్మాయిలు అక్కడ ఉన్న అమ్మాయిలు అందరూ నవ్వుతున్నారు పిచ్చిన కొడుకు ఏటో పిచ్చి పిచ్చి చేస్తున్నారు అని లెట్స్ గో అయ్యి రాయ్యాయ్ ఇదో కొంచెం మొద్దను కూడా తీసుకుందాం మనతో పాటు స్క్రబ్ చేసుకోవడానికి లెట్స్ గో చూసారు కదా డెట్స్ అంటే ఇదే వీళ్ళు ఎలా ఉన్నాయి చూసి చెప్దాం ఓకే సోల్చా చాలా చేదుగా ఉన్నాయి ఏంటి సార్ ఈ డెస్ ఇంత ఇంత వెరైటీగా ఉంది ఇంత ఇదే అంటే ఎవరైనా రావచ్చండి ఇండియన్స్ మంచిది ప్రపంచ నలుమూల నుంచి ఎందుకు వస్తున్నారు చెప్పండి ఇందులో పోషకాలు విలువ విలువలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఎన్ ఎన్ఏ సిఎల్ అని అంటారు ఈ ఈ మట్టిలోని పరిశోధకాలు కూడా పరిశోధకులు కూడా జరుపుతూ ఉంటారు అనమాట ప్రపంచంలోనే అతి లోతైన సముద్రం ఉప్పు సముద్రం ఉప్పు సాగరం మరణ మృదంగం అన్నీ ఈ డెట్ సిఏ అన్నీ డచ్చియే నాకు అలాగా తాన అమ్మ ఓలీ అమ్మ ఏదో జరిగింది కంట్లో నీ మండిపోతున్నాయి కళ్ళు మండిపోతున్నాయి ఇలా ఏదో అయిందిరా కళ్ళు మండుతున్నాయి అదే గా చీరిసింది ఏదో చీరిసింది కిందన అదే దగ్గరకుంటే వెళ్ళాను కదా ఏదో చీరిసింది ఓకే చాలామంది చాలామంది అడుగుతున్న క్వశ్చన్ ఏంటంటే డెత్ సీ డెత్ సీలో ఎందుకు తేలుతాం ఎలా ఎందుకండి తేలుతాం మునిగిపోము ఎందుకంటే ఇందులోని సముద్రంలోని ఉప్పు లవణీయత పది రెట్లు ఎక్కువ ఉంటుంది సముద్రంలోని ఉప్పు లవణీయత పది రెట్లు ఎక్కువ ఉంటుంది పది రెట్లు ఎక్కువ ఉండడం అంటే సముద్రంలోని ఉప్పు నీళ్ళు తాగిన ఏమవుతుంది కానీ ఇక్కడ ఉప్పు నీళ్ళు తాగితే మీరు చచ్చిపోతారు చచ్చిపోతారు కళ్ళు కళ్ళులోని గత పడితే కళ్ళు మండిపోయి కళ్ళు ఎర్రగా అయిపోతాయి నాకు ఆల్రెడీ కళ్ళు ఎర్రగా అయిపోయాయి కావస్తే చూసుకోండి కళ్ళు పడ్డాయి ఇదిగో నీళ్ళు పడిపోయాయి తప్పదు ఇంకో విషయం ఏంటంటే దీన్ని డెత్సి అని ఎందుకు అంటారు అని ఎవరైనా అడిగితే కనుక మీరు ఏం చెప్తారంటే ఇందులోని నీళ్లు రావడమే కానీ పోవడం ఉండదు వర్షాకాలం అప్పుడు సముద్రాలు నదులు పొంగినప్పుడు ఏమవుతాయంటే ఇక్కడికి నీళ్ళు వస్తాయి నీళ్ళతో పాటు చేపలు వస్తాయి ఆ చేపలు ఈ ఉప్పు ఎక్కువ భరించలేక ఎలా ఏమయ్యవాలో చెప్పక కొన్ని కొన్ని రోజుల్లోనే చచ్చిపోతాయి అందుకే దీన్ని డెట్సి అని అంటారు అనమాట ఓకే మీకు అర్థమైందా ఇంకో విషయం ఏంటంటే డెడ్సీకి ఉన్న స్పెషాలిటీ ఏంటంటే ఈ డెడ్సీ ఎక్కడుందండి అని మీరు అనుకోవచ్చు డెడ్సీ ఎక్కడుంది జోర్డాను ఇజ్రాయిల్ దర్దాపుల్లోనే డెడ్సీ ఉంది ఈ డెడ్సీ అనేది ఈ మట్టిలో ఉన్న విలువల వల్ల ఈ మట్టికి ప్రపంచ నలుమూలల్లో బ్యూటీ పార్లర్లో మీరు అమ్ముతారు మీరు కావలసిన చూసుకోండి డెడ్సీ మట్టి డెడ్సీ మట్టి అని అంటారు డెడ్సీ అంటే చచ్చిపోయిన సముద్రం గుర్తుపెట్టుకోండి సచ్చిన సముద్రం డెడ్సీ ఈ మట్టి రాసుకున్నాక మీరు మీకు మంచిగా ఉంటుంది హెల్త్ అది హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ అంటే స్కిన్ డిసీజెస్ అన్నీ పోతాయి అందుకే చాలామంది వస్తారు ఓల్డ్ ఏజ్ అమెరికన్ ఓల్డ్ ఏజ్ పీపుల్ ఎందుకు వస్తారంటే స్కిన్ ఎలర్జీస్ ఉంటాయి వాళ్ళకి బాగా ఈ డెడ్సీలోని రిసార్ట్ తీసుకొని మూడు ఐదు నైదు న్యాచురల్ థెరపీ అనమాట న్యాచురల్ థెరపీ అబ్బా న్యాచురల్ థెరపీ మీరు మట్టి మట్టి అందుకే అంటారు మట్టి పూసుకొని తిరిగేవాడికి ఎటువంటి అనారోగ్యం రాదనేసి మీకు ఇప్పుడు అర్థమయ్యే ఉంటుంది డెడ్సీ యొక్క ఉపయోగాలు అన్నీ చాలామందికి డౌట్ ఏంటంటే ఎందుకు తేలుతున్నావు అనేది ఇంకా డౌట్గానే ఉంటుంది నువ్వు ఎంత లోతుకి వెళ్ళినా తేలడానికి ఎంత బరువైన మనిషి అయినా తేలడానికి గలగ రీజన్ ఏంటంటే ఇందులో ఉప్పు ఎక్కువ ఉంటుంది ఉప్పు ఎక్కువ ఉండడం వల్ల అది అర్థమైంది ఇప్పుడు ఇందులో స్విమ్మింగ్ చేయడం అవ్వదు డైవింగ్ చేయడం అస్సలు అవ్వదు డెడ్సీలోని అది అది డెడ్సీలోని స్విమ్మింగ్ చేయడము డైవింగ్ చేయడం అవ్వదు అది ఇంకా ఇంకో విషయం 
అమ్మా మీకు గనక ఈ డెడ్ సీ వీడియో నచ్చిందా నచ్చింది అయితే ఎప్పుడైనా మీరు ఎప్పుడైనా వస్తే ఈ జోర్డాన్ ఇండియన్స్కి వీజా ఫ్రీ కాబట్టి వచ్చి ఈ డెడ్ సీలోని మీరు ఎంజాయ్ చేయండి ఈ మట్టిని పూసుకోండి ఫ్రీగా రూపాయి కొడితే ఎవరు ఇవ్వకలేదు ఎవరైనా డబ్బులు అడిగారంటే నా పేరు చెప్పండి నాన్ వేసిన చెప్పాడండి ఫ్రీ అనేసి మీరే అడుగుతున్నారని చెప్పండి ఓకే వెళ్ళి బైక్ వెళ్ళి స్నానం చేసేసి మనం మనం పరిమాణం చేసుకుందాం చాలా బాగుందండి మట్టి తీసుకెళ్తున్నాను మట్టి తెస్తున్నాను ఇంకా రాసుకుందాం అనేసి ఇంకా చేసుకుందాం అనేసి చూద్దాం షవర షవరు షవర్ ఏది షవరు పబ్లిక్ షవర్ అరే అది వన్ జీడీ అన్నాడు వాళ్ళు రెండు జీడీ అన్నాడు అది వాళ్ళు టూ జీడీ అన్నాడు ఇది వన్ జీడీ అది చాలా బాగుంది సానం 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 చవక చవక వన్ జీడీయే కదా షూరు వన్ జీడీ అన్నట్ట ఏ నీలయ్యా నీలయ్యు చవక స్థానం లేదు నీలే రావట్లేదు ఓలమ్మ ఓలమ్మ అయ్యా చవక స్థానం ఏట్రా అలాగే ఇన్ని ఇన్స్టాల్మెంట్లు వేస్తున్నావు బాగేరా బాగేరా చవక స్థానం చవక మట్టి చవక చవకే మట్టి ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం అరే నాకు చూరా రాయ్ అరే నాకు చూపిట్రా సూపరో అబిబి కమ్ టు జోర్డాన్ మట్టి చవక ఓలి అమ్మ ఏమి స్థానం రా మొత్తం రాళ్ళన్నీ గీసుకుపోయాయి ఓలప్పు ఓలమ్మో ఓలమ్మ రక్తం వచ్చిందిరా నథింగ్ లెఫ్ట్ నో ఇన్ సైడ్ ఏటి వదిలేకూడదు మనం ఉంటాను రా నీ మంచితనానికి మానవత్వానికి చాలా మంచోడు నువ్వు అలాగే ఉన్నాయి నిజాయితీగా ఉండాలా అలాగ ఉంటేనే మంచిది మంచి రోజులు ఉంటాయి అందరికీ వాళ్ళు టూ అంటే రెండు వందలు అన్నాడు ఇది గుంట వంద రూపాయలకి స్నానం చేశాడు కెమెరా పట్టుకున్నాడు ఎక్కువ ఇద్దాం అనుకున్నాను కానీ నా దగ్గర చిల్లర లేదు చాలా బాగుంది ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం అందుకే నేను ఒక గంట సేపు ఎక్కువ ఉన్నాను మళ్ళీ కెమెరా వీడియో అయిపోయాక వెళ్ళి మళ్ళీ ఆ స్నానం చేశాను మళ్ళీ ఆ అవకాశం వస్తుందా రాదు మట్టి అంతా రాసేసుకొని చాలా బాగుంది సూపర్ హైలైట్ చాలా చాలా బాగుంది డెడ్సీ అన్నందుకు డెడ్సీయే ఇంకా స్నానాలు చేసేస్తుంది దీపులకి వెళ్ళిపోతాను అందరూ ఏం అవ్వదనేసి ఆకలి ఫుల్గా వేస్తుంది నిజంగా స్నానం చేసి వచ్చేమేమో మొత్తం మొత్తం ఒళ్ళంతా మంచి ఏదైనా ఫుడ్ తినాలి ముందు లేదంటే కళ్ళు తిరిగి పడిపోతాను నేను బాబా ఆకలి ఎప్పుడైతే వేస్తుంది ఏదో ఒకటి పెట్టాను అండి రెస్టారెంట్ చాలా బాగుంది చచ్చిపోతుంది ఆకలి ఆకలి వేస్తుంది రాడు వచ్చేసింది మన చికెన్ రైసును నేనేం చెప్తానంటే ఈ డెడ్సీ చాలా చాలా బాగుంది ఎప్పుడు వచ్చినా చూడడానికి మర్చిపోకండి ఫ్రీ అనమాట రూపాయి కూడా ఖర్చు లేకుండా జస్ట్ స్థానానికి మటుకు ఇవ్వాలి ఎందుకంటే ఆ నీళ్ళు అంతవరకు తెస్తారు కాబట్టి స్థానానికి ఖర్చు అవుతుంది ఇలాంటిదే జిబూతిలోని లాస్ గెల్ అని చేశాను అది కూడా డీపెస్ట్ పాయింట్ ఇన్ ఆఫ్రికా ఇది డీపెస్ట్ పాయింట్ ఇన్ ఎర్త్ ఓకే సో దీని గురించి మీరు ఆ వీడియో కూడా చూడండి అండ్ స్క్రీన్లో వేస్తున్నాను కదా ఆ వీడియో కూడా మర్చిపోకుండా చూడండి అండ్ నెక్స్ట్ వీడియో సర్ప్రైజ్ అనమాట ఏసు క్రీస్తు బాప్తిజం తీసుకున్న ప్లేస్కి అయితే మనం వెళ్ళబోతున్నాం ఆ వీడియో మర్చిపోకుండా చూడండి వీలైతే నేను కూడా బాప్తిజం అక్కడ తీసేసుకుంటాను ఏముందో అన్ని దేవుళ్ళు స్వీకరించాం ఏ ఇదొక్క తీసుకోకపోతే ఏమైందో అన్నీ తీసేసుకోం పదివేల మతాలను స్వీకరించాలి నేను అందులో దొరికిన కాడికి అన్నీ స్వీకరించేద్దాం అందరు దేవుళ్ళు మన వాళ్ళే అందరూ మన వాళ్ళే సబ్కా మాలిక్ ఏక అనాదంతో మనం ముందుకు వెళ్తూ ఉందాం ఓకే వీడియో ఎంత సమస్తం లైక్ చేయడం మర్చిపోకుండా షేర్ చేయడం ఉంటుంది డెస్ట్ చేయడం మీకు ఏం నచ్చింది ఏ లవణాలు నచ్చింది మీకేం తెలుసు అన్నీ కమెంట్ చేయడం ఉంటాను బాబా జై హింద్